మాజీ మంత్రి అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీలో కీలక నేత అచ్చెన్నాయుడు అరెస్టుతో ఆ పార్టీలో ఇప్పుడు కలకలం రేగింది అలాగే రాజకీయాల్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో కూడా ఒక అతి పెద్ద చర్చకు తెరలేపింది ఈ అరెస్ట్ అంశం తాజాగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు రోజు రోజుకి హీట్ ఎక్కుతున్నాయి ఈ అరెస్ట్ కారణంగా ఎందుకంటే వాదనలు ప్రతిపాదనలు అలాగే మాటలు ఎవరికి వాళ్ళు ఖండనలు మాటకు మాట ఇవన్నీ కూడా ఇరు పార్టీల మధ్య పెరిగిపోయిన నేపథ్యం ప్రధానంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఈ అరెస్ట్ని ఒక కిడ్నాప్గా అభివర్ణిస్తున్నారు వంద మంది పోలీసులు గోడలు దూకి తమ నేతని అరెస్ట్ చేశారు అనడంలో అది సరైన పదం కాదు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు అనేది కరెక్ట్ అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చెప్తున్నమాట అయితే అదే నేపథ్యంలో వైఎస్ఆర్సిపి నేతలు ప్రధానంగా నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు మాట్లాడుతున్న మాటలు చూస్తూ ఉంటే ఇది కేవలం శాంపిల్ మాత్రమే అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్ట్ అనేది ముందు ముందు చంద్రబాబు గారు అలాగే లోకేష్ గారు కూడా అరెస్టు కాబోతున్నారు అనేది ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు అవి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ఒక పెను ప్రకంపనలు రేపుతున్నాయి ఎందుకంటే ఈ స్కా ఈ స్కామ్లో ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారు అలాగే లోకేష్ గారి పాత్ర కూడా ఉంది అంటూ ఈ విషయం కూడా త్వరలోనే బయటపడితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేస్తాము అంటూ అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇది మాత్రం శాంపిలే అంటూ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే అనిల్ కుమార్ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏవైనా ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజంగా పెను దుమారం రేపుతున్నాయి ఎంతవరకు వాస్తవం అవాస్తం అనేది పక్కన పెడితే ఈఎస్కే ఈఎస్ఐ స్కామ్లో దాదాపు నూట యాభై కోట్ల రూపాయల అవినీతికి పాల్పడిన అచ్చెన్నాయుడు గారి అరెస్ట్ చూస్తుంటే అది కిడ్నాప్ అని చంద్రబాబు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఒక దుష్ప్రచారంగా వైసీపీ నేతలు కొట్టిపారేస్తున్నారు ఎందుకంటే అవినీతి చేసిన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తే దాన్ని కులాలకు ఆపాదించడం సరికాదు అని చెప్పడం ఎందుకంటే ఒక బీసీ కులానికి చెందిన వ్యక్తిని ఎందుకు ఇలా తీసుకెళ్ళిపోయారు అని ఒక తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నంలో చంద్రబాబు గారు స్కెచ్ వేస్తున్నారు అని ఈ సందర్భంగా అనిల్ కుమార్ గారు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన వ్యాఖ్యలను గుర్తు చేస్తున్నారు అది ఏంటి అంటే గతంలో బీసీలు జడ్జిలుగా పనికిరారు అని చెప్పి చంద్రబాబు గారు రాసిన లేఖ ఏదైతే ఉందో ఆ లేఖ సంగతిని ఇంకా బడుగు బలహీన వర్గాలు మర్చిపోలేదు అంటూ ఆ విషయాన్ని ఇప్పుడు తెర మీద తీసుకొచ్చారు అనిల్ కుమార్ గారు సో ఒక రకంగా ఇది పెను దుమారం రేపే అంశమే ఎందుకంటే న్యాయస్థానాల విషయంలో జడ్జిల విషయంలో ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు చేస్తే చాలా కఠినంగా ఉంటాయి పరిస్థితులు తీవ్ర ప్రభావాలు ఉంటాయని అందరికీ తెలిసిన విషయం కాకపోతే అప్పుడు ఆ మాట బీసీల విషయంలో మాట్లాడడం ఇప్పుడు ఈయన పార్టీకి చెందిన వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి అది కూడా ఒక అవినీతి కుంభకోణంలో అరెస్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు బీసీ కార్డు బయటకు తీసుకురావడం అనేది ఎంతవరకు సమంజవన్ సమంజస్వం అనేది ఇప్పుడు బీసీకి చెందిన మంత్రి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఈ అంశాన్ని బయటకు తీసుకొస్తున్నారు వాస్తవానికి ప్రజలు ఇవన్నీ గమనిస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదో ఈ అరెస్ట్ని ఒక కిడ్నాప్గా అభివర్ణించేసి ప్రభుత్వం మీద ఒక బురద చల్లేస్తే మాత్రం ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరు అనే ఒక సంకేతాన్ని వైసీపీ నేతలు ఇస్తున్నట్లుగా చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది వాస్తవానికి వీళ్ళ వీళ్ళ చెబుతున్నట్టు వైసీపీ నేతలు చెబుతున్నట్టు ఇది ఒక శాంపులే అనుకుంటే ఒకవేళ చంద్రబాబు గారిని లోకేష్ గారిని త్వరలో అరెస్ట్ చేస్తారు ఈ స్కామ్లో భాగం ఉంది అని అనుకుంటే దానికి కూడా అధికారాలు పూర్తి ఆధారాలు చూపించాలి అది కూడా నిర్ధారణ జరగాలి అసలు ఏం జరుగుతుంది నిజంగా చంద్రబాబు గారిని లోకేష్ గారిని అరెస్ట్ చేయడం అనేది అంత ఆశామాషి వ్యవహారమా అంత సాధ్యమయ్యే పనేనా అనేది కూడా వేచి చూడాల్సిన అంశం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి